Question 81. Upon the sale of a business opportunity, the seller is required to collect sales tax from the buyer on the A. Inventory included in the sale. B. Goodwill. C. Projected future earnings that will occur in the year after the sale. D. Fixtures and furniture that are part of the business. Correct answer is D. Fixtures and furniture that are part of the business. When selling a business, the seller is generally responsible for collecting sales tax on the tangible personal property being transferred. This includes items like fixtures. These are items permanently attached to the property, such as built-in cabinets or shelving. Furniture, tables, chairs, desks, and other movable items used in the business. While inventory is considered tangible personal property, it's usually not subject to sales tax when sold as part of a business. Goodwill is the intangible value of a business, such as its reputation or customer base. It's generally not subject to sales tax. Projected future earnings are not tangible assets and are not subject to sales tax. Câu 81. Khi bán doanh nghiệp, bên bán phải thu thuế bán hàng của bên mua đối với A. Hàng tồn kho để bán B. Thương hiệu C. Thu nhập dự kiến trong tương lai sẽ xảy ra trong năm sau khi bán D. Trang thiết bị và nội thất cho hoạt động kinh doanh Câu trả lời đúng là D. Trang thiết bị và nội thất cho hoạt động kinh doanh Khi bán một doanh nghiệp, người bán thường có trách nhiệm thu thuế bán hàng đối với tài sản cá nhân hữu hình được chuyển nhượng bao gồm các đồ vật như trang thiết bị là những đồ vật gắn cố định vào bất động sản, chẳng hạn như tủ âm tường hoặc kệ, đồ nội thất, bàn, ghế, bàn làm việc và các mặt hàng di động khác được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Mặc dù hàng tồn kho được coi là tài sản cá nhân hữu hình, nhưng thường không phải chịu thuế bán hàng khi bán doanh nghiệp. Thương hiệu là giá trị vô hình của một doanh nghiệp, chẳng hạn như danh tiếng hoặc dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp. Nhìn chung, nó không phải chịu thuế bán hàng. Thu nhập dự kiến trong tương lai không phải là tài sản hữu hình và không phải chịu thuế bán hàng.